距離が長くなるところが守備範囲がちょっと広くなるということになりますじゃあ、えっと、これがさっきのオフサイのシーンですね、うん、えっとここで真ん中、うん、中盤左の選手から縦に出たところ、はい、ラインを上げて要はスペースを狭くしてたからオフサイドになったシーン、はい、で、はい、次ここから流します、はい、でなるべく中央から攻めるっていうのはまあこういううわなるほど、うん、今のも細いとこ通しましたねでここでパスがつながるとみんな相手は真ん中から攻めさせないようにしよう攻めさせないようにしようって真ん中で集まってくるんで、はい、外が開くっていうことで外から攻めていく、まあ、中央突破と見せかけて外から攻めるっていうのはもうこれは鉄板ですよじゃあ次のシーンからいきましょうか、うん、なるべく下がんないででねここここの,あのディフェンスってただクリアする時と、まあ、狙って蹴る時があるんですけどじゃあどういう時に狙って蹴るかっていうと、えー、この場合だと味方3人いるじゃないですかその僕の白3人いるじゃないですかで赤2人じゃないですかこういう人数が有利だなと思ったエリアには、えー、僕は蹴るべきだと思ってて白が3人いて黄色が2人こういう状況なわけです。で,でもボールはこの辺にあるでまあなかなかここでこういう低いボールだとつながんないっていった時にここにポーンって蹴る蹴るとどうなるかっていうと1人ボールに行って1人カバーっていうのは鉄則なわけですでもあの攻,め攻める方は人数が多いと同じことをやってくるわけですね1人ボールに行かして1人こぼれ球を取るでさらにもう一人もう一枚使えるから2人こぼれ玉を取れるそうなったらここでヘディングでよっぽど強ければね弾き返されちゃいますけど同じぐらいの競り合いになってボールがこぼれたら取る確率が高いっていうのは攻めの方ですよねだからまあこういうスペースの中でこういう状況になったらその味方のが多いスペースがあったらそこに蹴ってもいい攻めになると思いますこれは、まあ、僕の場合は今真ん中から、あのー、こういう縦のボール入れましたけど、まあ、こういうケースは比較的少なくて逆サイドとか多いですねあのどういう状況かっていうとこの辺にボールがあってこうなったらこの辺もうここの思いっきり逆サイドに蹴ってここに蹴るとこの人とこの人が仮に同点だったとしたらこぼれ玉1人狙えますみたいな。時は蹴っても面白いと思いますね。はい。これそこ狙ってたのか。枚数か。枚数が足りてて、ここで例えばこぼれるじゃん。うん。そしたらこいつがもうちょっとね、この味方二人が。<笑>なるほど。こぼれ球にこの両サイド二人がいけてればなお、うん、もうちょっとその近くによってね、はいはいはいはい、こぼれ球を狙ってれば人数がその。そうそう結果これこぼれたけど相手の方にこぼれちゃったんだけど、うん、なるほどうわこれ難しいな確かにそうだんだん難しかった両サイドの人が<笑>もう翔吾さんが蹴った段階でしかも不安としたボールが上がってたから、うん、両サイドの人がそれを感じて、うん、もっと中気,気味にこぼれ球を取りに行くような動きをしてたら、うん、もしかしたらマイボールになってたかでも人数的には勝ってるんだから確率は相手より拾う確率は高いわけよ、うん、なるほど、うん、じゃあ流しましょうか、うん、いやいい取り方してきてあナイスディフェンスだねみんなうまいな<笑>うまいっすよ結構みんなねこのチーム何か<笑>本当にうまいっす何か説明し忘れてたんですけど<笑>あのみんな海外でプレーしてた人たちの集まりです<笑>だからみんなレベル高いっす、うん、うまいですめちゃくちゃうまいっすよみんなちゃんと連動してますもんね守備も高い力いって、うん、うまいよな甘いもの今のちょっとしたやっぱ真ん中からこうやって攻めようとして、うん、で取られた時の対応これうん、うん、なるほどなるほど
これ省吾さんあんま解説しようとしないけど、うん、でこれ,これ、えっと、ピンチになりました、うん、でゆっくり再生すると、うんえっと、これ相手ボールにまたなっちゃいました、うん、で相手の選手がこれ割と、えっと、フリーだったけど省吾、うん、さんが詰めました、うん、で詰めた時に省吾さんが体を当てたんですよ、うん、この瞬間に、ねうん、で相手がここで遅れて2枚目の選手が後ろからこれマイボールにしたっていうシーンなんだけど、うんうんうんね、これはあのサッカーまあ、これもまあディフェンスの話っていうかサッカーの話になっちゃうんですけど相手に考える時間を与えないようなディフェンスをしていくっていうことが重要でこれが何につながるかっていうとあの結果的に相手のプレーの精度を下げるっていうことにつながるんでとにかく相手がゴールを向いて2秒も3秒もこうやって考える時間を与えない考えたらみんなできちゃうんでどこに出せばいいなんていうのみんなあの考えたらできちゃうんですけど。そこにプレッシャーに行って考える時間を短くすることによって相手のプレー精度を下げる判断力を下げる判断の正解不正解を間違えさせるっていうのが、まあ、サッカーでは重要になってくるんで今の僕が奪ったシーンも相手がもらって考える時間を与えなかったっていうプレーですね。じゃあこの翔子さんの決め手はこのどっちのボールかわからないで相手が拾っちゃったここもトラップする瞬間を狙っていて、はい、要はこれが考えさせないそうかもうここで考えさせない、うん、そう考えさせないためにもうここで要は詰まってて体を当てたことで体を相手が浮いてそうで2枚目が取りに行けたとそうですね結局プレー精度を下がるってことなんですよ、うん、で結局これもチャンスにつながって相手のゴール前まで速攻で運べて最終的にはクロスを上げるんですけどこれが惜しかったキーパー正面に行っちゃって、うんねまあ、でもこれは惜しいシーンにつながったっていうところですね。相手が取ってこれはねうちのまあ守備のミスだよねミスっていうかもうちょっとうまくできたかなと思いますこれ今ので言うとあちょっと待ってくださいね、うん、でここでまあプレスいきますでこの選手本当はあれですか縦に行かせないようなディフェンスをした方が良かったいやこれはこれでいいと思うんだよね中を切ってる動きをで縦を人に預けたでまあこれついていけば別にねはいはいはいはい、なんともないからいあこの中切りねはいこの中切りは、うんえっとうん、作戦としてチームとして連動して、うん、守備でよかったけど、うんうんうんえっと、サイドの選手がもうちょっと前にいた方がよかった、うんうんうん、いやあのね、うん、あのサッカーっていうもう一番またサッカーっていうのはっていうのになっちゃうんだけど<笑>あのサッカーっていうのは真ん中からやっぱりこうやって攻め中央突破っていうのがさっき言った得点になりやすい。<笑>これはもうみんなもう分かってくれたと思うんですけど真ん中からの攻めが得点になりやすいということは自分がディフェンスだったら外から攻めてほしいわけなんですよみんな中を絶対切る縦を切るっていうことは中が開くっていうのと同じなんでまあ開かないにしても中のスペースは広くなるだから基本的には中から外に追い込んで外に追い出すようなディフェンスをするっていうのをあの全体的にな守備でやっていくっていうのがもうセオリーですなのでこのパ形だと、まあ、あの中から行かせないという形で、まあ、中を切っているってことですねボランチの選手とかにはパス出せないってことそう出させないで,、うん、でここで真ん中に出されたら結構相手のチャンスになっちゃうからね、うんうんうん、でこのワースタッチしたあたりで、うんえー、と後ろの選手が詰めもうちょっと詰めるもうちょっと詰めてもいいかなって思いますね、うん、これなんでかっていうとあのこの、まあ、ちょっと後ろだから平気,平気そうですけどあの本当上手くてレベル高くなってくるとこのぐらいあの相手と距離あるともう相手はめちゃくちゃいいボールをあのラストパスみたいなの出してきます出されちゃうしあのいくらでも精度の高い確率の高いパスが出されちゃうんでちょっとでも相手に確率を低いことをさせるためには相手に少しでも近づくっていうのが重要になってきますはいやっぱ大とか大なんですけどこれはやっぱなるべく真ん中から攻めようとしてで無理だから外から攻めるっていう,う形で、ね。